Y bien, estamos ahora con Enzo de Felipe, tal como decíamos, eh, Enzo de Felipe, Caterato Universidad del Pacífico. ¿no? Universidad del Pacífico, sí. Tal. Bueno, ha publicado hoy día un artículo interesante en Portafolio del Comercio sobre el tema de la política industrial. Eh, bueno, dice, comienza diciendo que la política industrial, eh, digamos, pasamos a partir de los 90 a un modelo por el cual no hay política industrial. Y eh, eh, dice que la política industrial sigue siendo relativamente pequeña, 16% del PBI y poco diversificada. Bueno, pero acabamos de ver que la política, la industria ha aumentado, claro, poco, pero ha aumentado su participación. Y es mucho más fuerte. Pese al crecimiento, y es mucho más fuerte Uf, que antes. Claro, eso, claro. eso es verdad. Ya, ya no depende ni, ni de subsidios ni de protecciones. En un mercado libre, eh, lo, que, lo que ocurre es que los países se desarrollan en lo que mejor pueden hacerlo, mm. y eso es lo que ha ocurrido. Entonces hemos pasado de industria débil y, y, y dependiente de protección y de intervención estatal a una industria que tiene un gran potencial, pero lo que ya tenemos es bastante fuerte, ¿no? Bueno, pero eh, usted critica que no haya habido, digamos, eso ha sido el resultado de la ausencia de una política industrial, es simplemente de la apertura de la economía. Eh, y usted plantea una serie de, 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 de... se necesita una nueva política industrial, dice, uh -huh. ¿no? Eh, y que corrija las fallas del mercado. Ahora, ¿cuáles son esas fallas del mercado? Usted habla, por ejemplo, de la escasez de financiamiento para la innovación capital de riesgo, eh, y que esto se debe a un problema de asimetrías de información. A eso uh -huh. nos puede explicar eso. Sí, mira, eh, para, eh, eh, cuando se reformaron las economías latinoamericanas y otros países de los 90, la, for, la receta tenía dos partes. Una la hicimos súper bien. Una es sacar del, eh, al Estado de donde no debía estar. ¿no? Uh -huh. Y eso es liberar los mercados y dejar que los espíritus empresariales este, invadan. A, los, a, a la economía. La otra parte es que el reorientar la intervención estatal a donde sí tiene que estar. Uh -huh. Y en los 90, luego del desastre de los 70, se, se desconfiaba mucho de la capacidad del Estado de hacer eso. Entonces, entre eh, arriesgar que ese Estado permeado por la, la captura y la corrupción eh, pudiese eh, frenar el reordenamiento de la liberalización, lo que se decidió fue, mejor no hacemos nada, dejamos solamente al Estado, a pesar de que se reconocieron que habían fallas de mercado, se prefirió no eh, aplicar una política industrial. Uh -huh. De hecho, la política eh, eh, industrial moderna tiene otro nombre. O sea, tanto fue el impacto de no uh -huh. querer llamar algo política industrial, la política industrial, que ahora se llama política de salud productiva, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de eh, cómo hacer para que dentro del mercado, dentro de la lógica del mercado, las empresas puedan fortalecerse y desarrollar la industria, la industria productiva. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay eh, las políticas de salud productiva tienen un componente horizontal y un componente vertical horizontal es la política transversal que se ha venido haciendo, reducir los, los trámites, eh, fomentar la educación para, para de, de calidad, eso es lo que se ha venido haciendo. Lo que falta es eh, intervenir en, por ejemplo, financiamiento de, ciertas, de ciertos aspectos como la innovación, donde el mercado solo no, no provee suficiente financiamiento. Veíamos, a, eh, salió hace unos días en, en, en gestión que el ministro Castilla decía uno de, el, el, eh, uno de los encargos principales del ministro Gessi es desarrollar el capital de riesgo, por ejemplo. ¿Cómo hacen Estados Unidos? ¿Cómo hizo WhatsApp para... para ¿Alguien tuvo una idea para hacer este...? este? capital de riesgo? Capital de riesgo, lo, 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 lo voy a explicar en este momento. WhatsApp, esta, esta empresa que, que Facebook compró por 19 millones, que es una empresa de comunicaciones, este, que es un servicio de comunicaciones que tiene 450 millones de usuarios en el mundo, empezó hace varios años con... Un, un empresario tuvo una idea. Esa idea, hasta que pueda ser rentable, requiere un tiempo. Alguien que reconoce el potencial de esa idea, invierte hasta que sea rentable. Invierte en varios negocios para que sea rentable. ¿Cuál es la idea? La idea es que... Esos son privados los que invierten en sí, eso. Sí, ¿ok? En el Perú no tenemos eso. Queremos, queremos tenerlo. Pero queremos... el Estado se, se va a dar cuenta cuál qué capacidad tiene el Estado de darse ver, cuenta el, de qué, qué negocio es, podría ser prometedor. Esa es la otra, la otra parte, es, la, esa es la otra parte del, de, de, del asunto. Típicamente eh, uno requiere una institucionalidad que identifique, sea capaz de identificar las fallas de mercado, diseñar is, este, eh, intervenciones 
que solucionen esas fallas de mercado y sobre todo que no se vayan a sectores que no tienen potencial. Esto pasa por identificar ganadores. No necesariamente escogerlos, escogerlos a priori. En Chile lo que se hizo fue, oye, en, en estos años de mercado abierto, ¿qué sectores son los que tienen mayor potencial de crecimiento? Como cualquier empresa... Los que han crecido más en la práctica. En el Perú alguien difícilmente alguien va a poder cuestionar que la gastronomía tiene un gran potencial de crecimiento, ¿no? por ejemplo. Entonces, ni siquiera tienes necesariamente que adivinar cuál bueno, es el futuro. ¿Y con esos sectores identificados qué hacer? Lo, eh, se, eh, la idea es identificar qué, qué, este, eh, en, en, en dónde el mercado no está funcionando. Por ejemplo, eh, capital de riesgo, por ejemplo, eh, asistencia técnica. Típicamente, para que una empresa pueda, para que una, una pequeña empresa pueda crecer, requiere de conocimientos de mercado, por ejemplo. Gamarra. ¿Qué, qué le falla a Gamarra? calidad, diseño. ¿no? La calidad, por ejemplo, es una genera una genera lo que los economistas llamamos externalidades positivas. Es decir, imagina que el 70% de Gamarra estuviese certificado en calidad. Eso generaría eh, una, un efecto Eso, positivo. ¿cómo, podría, ¿Cómo podría hacerlo el Estado? En Chile el 70% del, del, de los costos de, de, de certificación los paga el Estado, los subvenciona. ¿Por qué 70 y no 100? Costos de certificación. Costos de certificación. Y con eso creas un mercado de certificadoras. Uh -huh. Ya, certificadoras de calidad. Claro, claro. La, la idea o sea, es identificar, por ejemplo, sistemas de metrología. Y, mm. le, le, no tenemos laboratorios suficientes mm. para certificar los eh, la, la calidad o los estándares mm. de ciertos de ciertos eh, productos que por eso no pueden ingresar o es difi, difícil que ingresen a ciertos eh, mercados extranjeros. Pero usted dice también el Estado debe intervenir fomentando la inversión en nuevas actividades. El no sé problema, qué. hay un problema, hay una falla de mercado que eh, es difícil para los emprendedores el, el apropiarse los beneficios de sus innovaciones, porque se los copian, porque, eh, por ejemplo, se los copian. ¿ya? Nosotros como sociedad nos interesa que una innovación sea replicada, ¿no es cierto? Sí. Pero al innovador no le interesa eso. ¿No es cierto? Claro. Entonces, eh, la, la, falla de, la falla de mercado está en que no se produce suficiente innovación porque los innovadores no tienen suficientes incentivos para hacerlo. La idea es facilitar eh, la innovación subvencionando algunos algunos tipos de, 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 de investigación o tipos de, 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 de prácticas. ¿no? ¿Tipo FinCIT? El FinCIT, por ejemplo, es una es, es, es el, el ejemplo clásico, es un, es un ejemplo bastante exitoso en una, en una escala relativamente pequeña. ¿no? O sea que habría que, digamos, ampliar la escala de algo como el FinCIT. Sí, lo que no debemos tener miedo es a intervenir o tenemos que intervenir. Tenemos un Estado que tiene que ser fuerte haciendo lo poco que necesitamos que haga, no otras cosas que no necesitamos que haga, pero en lo que necesitamos que haga tiene que ser fuerte. Otros países muy pragmáticos como Chile lo hacen, ¿no? Colombia también. La, que dice la evidencia de que la aglomeración fomenta el desarrollo productivo justifica la intervención en el desarrollo de clústeres y cadenas de valor. Exactamente. ¿Cómo sería esa intervención? Eh, eh, son, son incentivos a la, a la asociatividad. Por ejemplo, el tema de la, de, de, del consumo humano directo. Queremos identificar queremos que la proteína este, marina llegue a donde se necesita, por ejemplo, en la sierra. ¿Cuál es el problema? El problema es, es cadena de frío. Entonces, tú puedes identificar el problema uh -huh. y eh, hacer una intervención dirigida a eh, fomentar el, la solución. Por vía de mercado, o sea, son intervenciones pro mercado, no son justamente la, la filosofía de este Pero tipo. Estamos de... suponiendo que la gente le va a gustar consumir anchoveta. Ah, bueno, no necesariamente, no, no necesariamente anchoveta. Anchoveta no tiene ningún sentido que, que, que gastemos este, lo, la, 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 la anchoveta. Eh, es más, obliguemos a los pescadores artesanales que vendan más barato la anchoveta para consumo mano directo cuando le, le es más rentable darlo al, 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 a venderlo para harina. Pero no necesariamente anchoveta, o sea, el, el, el tema justo, mira, ese es un buen ejemplo. Lo que necesitamos es fomentar el consumo de proteína, no importa si es anchoveta. El, el tema es la proteína. Pero, pues, es una política social. Sea cual, es una política productiva. Es una política de nutrición. Bueno, ese puede, no... ser el objetivo, puede ser el objetivo de política pública, el asunto es cómo la haces. Y el tema está en, en no confundir cuál es el objetivo de la intervención. El objetivo de la intervención, si tú dices, es anchoveta, ese es el objetivo equivocado. El objetivo es llevar proteína barata. La tenemos en el mar, la necesitamos en la sierra. Algo no está ocurriendo. Con el libre mercado, eso no está ocurriendo. Hay que, el, el, el Estado tiene la obligación de 
hacer pequeñas intervenciones para que esto funcione. Intervenciones que pueden ser tranquilamente temporales. El problema es la, la institucionalidad. El problema es cómo haces para que las intervenciones en, sec en sectores y en temas que sí están justificados no se vayan a otros sectores donde no se justifica. Eso en un país con la institucionalidad tan lenta, eso puede ser un tremendo problema. ¿no? Uh -huh. Bueno, Enzo de Filipe, Catedrático de Universidad del Pacífico, interesante esta discusión. ¿Tiene alguna idea de qué, si estas ideas están en este plan de desarrollo? No, no es el plan de desarrollo industrial, pero he escuchado a, a, a Piero Etzi hablando, hablando de este tema. Eh, alguna vez con la nueva viceministra de, de Industria, cuando ella era presidenta del, o directora del Consejo Nacional de Competitividad, alguna vez conversamos de este tema. Creo que, creo que eh, la idea... La filosofía del Plan Nacional de Desarrollo Industrial recoge esto. Si usted esto. tuviera que escoger, usted dijo, sectores ganadores, ¿cuáles serían? El primero que se me ocurre es, es eh, la gastronomía. Hay todo un eh, desarrollo incipiente eso, alrededor eso, de la minería. La gastronomía se ha desarrollado espectacularmente sin ninguna intervención del Estado. Exactamente. De repente, si interviene el Estado se malogra todo, ese es el problema. Yeah. Ese, esa, ese, es el, ese es un riesgo que es necesario correr si es que quieres eh, fomentar el... el ¿Para qué vas a fomentar lo que ya está, lo, lo que es explosivo? Ver, depende. Mejor, de repente lo mata, cuidado. Olvidemos si la hay, economía. Si hay, falla, si hay falla de mercado, es necesario. Si no hay falla de mercado, no intervenimos. No se interviene. Es el ¿Cómo idea. identifica si hay falla de mercado? Eh, ¿Qué cosa es una falla de mercado? Una falla de mercado es cuando, cuando tú dejas a la oferta y la demanda libremente y no logras que, que se produzca lo que necesitas que se produzca. Por ejemplo, seguros. No tenemos suficiente cobertura de, de seguros agrarios o seguros contra, contra este problemas climáticos, por ejemplo. No, mm. no hay, porque es un problema de mercados incompletos, que es lo que decía yeah. yo en el artículo. Bueno. Entonces, queremos ya nos ha ganado el tiempo para desarrollar un poco más esto en otra próxima entrevista, con un poco más de detalle, eh, para ver de qué estamos hablando exactamente. Una información que me acaba de llegar, el doctor Portugal, que el juez Portugal, este, este juez de Bucayal, y que, fue, que dio el habeas corpus para el tema del oro, eh, me informa que no ha sido absuelto por la OCMA. Sigue la investigación eh, para sus... Venderlo. Fuente Ogma.